కాకినాడ జిల్లా కోటనందూరు మండలం బద్దవరం గ్రామంలో ఎస్సీ కమ్యూనిటీ హాల్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ మంత్రి దారిశెట్టి రాజు విచ్చేశారు మండల అధ్యక్షుడు లగడి శ్రీనివాస్ బద్దవరం గ్రామ సర్పంచ్ వేగి లక్ష్మి అప్పల నాయుడు మంత్రి రాజాకి ఘన స్వాగతం పలికారు సుమారు పది లక్షల విలువతో నిర్మించనున్న ఎస్సీ కమ్యూనిటీ హాల్ ను మంత్రి రాజా శంకుస్థాపన చేశారు అనంతరం గ్రామంలో ఉన్న రాముల వారి ఆలయంకు చేరుకుని దర్శనం చేసుకున్నారు శ్రీరామనవమి ఉత్సవాల భాగంగా పదివేల రూపాయలు విరాళం అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో లోవ దేవస్థానం చైర్మన్ గొల్లి అచ్చినాయుడు కార్పొరేట్ సొసైటీ చైర్మన్ గొల్లి రామచంద్రరావు దొడ్డి బాబ్జీ నల్లమిల్లి గోవింద్ బంటుపల్లి వెంకటేశ్వరరావు చింతకాయల చిన్నబాబు పాల్గొన్నారు కామవరపుకోటలో వైఎస్సార్ ఆసరా మూడవ ఫేజ్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చంద్రపూడి శాసనసభ్యులు ఉన్నమట్ల ఎలిజా అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా మండపేట పట్టణంలోని ఒకటి నుండి పది వార్డుల ఆసర లబ్దిదారులతో బస్ స్టాండ్ నందు కల సూర్య కన్వెన్షన్ హాల్లో ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు మున్సిపల్ చైర్మన్ పతివాడ నోక దొరకారని వైసీపీ నాయకులు వేగుల్లో పటాభి రామయ్య రెడ్డి రాధాకృష్ణ వైస్ చైర్మన్లు కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు మీ అందరికీ తెలుసు అలాగే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సున్నా ఉండి ఆసరా అని చెప్పి మీ రుణాలు మాఫీ చేయడం కానీ అన్ని చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే మీ అందరూ గమనించుకుంటే మొన్న ఎన్నికల్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్లో రైతు రుణమాఫీ చేస్తానని డోకరాలు రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పి ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారు రైతు రుణమాఫీ విషయంలో చూసుకుంటే మీ అందరిలో కూడా చాలామంది రైతు కుటుంబాలు ఉండే ఉంటాయని నేను నమ్ముతున్నాను గుర్తుపెట్టుకోవాలని మీరు చెప్తున్నాం గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే వాగ్దానాలు చేశారో ఆ వాగ్దానాలు అమలు చేశారా లేదా అన్నది మీకు తెలుసు డ్వాక్రా రుణమాఫీ మొత్తం బేషరుగా మీరు తీసుకున్న రుణాలని మాఫీ చేస్తానని చెప్పారు అని చెప్పి లాస్ట్ లో మూడు వేలు మూడు వేలు మూడు వేలు అని చెప్పి ఆ విధంగా మాఫీ చేశారని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అంటే మనకున్నారు మన అకౌంట్ లో పడుతున్నాయి శ్రీరామదుర్గం కొండపై ఘనంగా శ్రీరామనవమి వేడుకలు తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజానగరం నియోజకవర్గం అలాగే రాంపచోడవరం నియోజకవర్గం దేవీపట్నం మండలం ఇటు సీతానగరం మండలం పరిధిలోని శ్రీరామదుర్గం కొండపై శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం కమనీయం ప్రతి సంవత్సరంలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా శ్రీరాజ మందపాటి వీరభద్రరాజు ఆధ్వర్యంలో గురువారం నాడు శ్రీరామనవమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడమే కాకుండా ఆలయ ధర్మకర్త వీరభద్రరాజు ఆధ్వర్యంలో ఈ కళ్యాణం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా శ్రీరామనవమి వేడుకలను శ్రీరామదుర్గం కొండపై కొలువు తీరి ఉన్న శ్రీ సీతారాముల విగ్రహాలకు 
ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ అంగరంగ వైభవంగా రాముల వారి కళ్యాణం నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు స్వామివారిని నమ్ముకున్న వారికి కోరికలు తీరునని తెలిపారు తెల్లవారుజామున నుండి ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు కళ్యాణ మహోత్సవం ఈ కార్యక్రమంలో స్వామివారి కళ్యాణానికి ఆరు జంటలు పాల్గొన్నారు మీరు చేతుల మీదుగా కళ్యాణం నిర్వహించామన్నారు ఉదయం పది గంటల నుండి అన్నదాన కార్యక్రమానికి పదిహేను వేల మంది పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారని కళ్యాణానికి వచ్చిన భక్తులకు సకల సౌకర్యాలు కల్పించామన్నారు చుట్టుపక్కల ఉన్న భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొంది తీత ప్రసాదాలు అందుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మందపాటి అచ్యుత రామారావు డాట్ల సత్యనారాయణ రాజు దెందుకూరి నాని బెర్రాజు మురళీరాజు ముదునూరి సురేష్ రాజు వడ్లమూరి యేసురాజు తదితర భక్తులు పాల్గొన్నారు ఫస్ట్ మీ పేరు చెప్పండి శ్రీ రాజా మందపాటి వీరభద్రరాజు చనుకునేపుడు రెండు వేల ఎందులో కొండ మీద జరిగింది శంకుస్థాపన జరిగింది దాని తరువాత దాని నిర్మాణం మనుషుల చేత మోయించి ఈ గుడికి ఆరు సంవత్సరాలు ఆ గుడి కట్టించిన మనుషులు పోసి ఎంత ఖర్చు అయింది అప్పుడు మీకు ఇలా పద పనులు వద్దున్నా ఫోన్ చేయడం మొత్తం అనుకో జరిగారు అనమాట చెప్పండి అంటే చెప్పండి మీరు పద్నాలుగు లక్షలు అంటే అనుకోసం పెట్టి ఈ రోజు కళ్యాణం చాలా బాగా జరిగింది దాని గురించి చెప్తారా ఈ రోజు కళ్యాణం పదిహేను వేల మంది బాగా జరిగింది ఇవాళ అన్నదానానికి ఎంతమంది వచ్చారండి పదిహేను వేల మంది ఇవాళ జరిగిన కార్యక్రమానికి కళ్యాణానికి ఎవరిదండి కళ్యాణం ఇది ఎవరి ద్వారా ఎవరి ఆధారంలో జరిగింది జై శ్రీరామ్ నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి ఈ రామదుర్గం కొండ చాలా ఫేమస్ అండి ఇది ఈ రోజు చాలా మంది భక్తులు వస్తుంటారండి అయితే ఇది మిట్టుల నాటక ఎక్కువ వరకు ఒక కిలోమీటర్ వరకు ఉంటుందండి ఉన్నదంతా రాళ్ళ నాటక కానీ చాలా మంది భక్తులు వస్తారండి ఈరోజు ఓకే జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ 
ఉంది <laughs> చాలా మంది బాగానే వచ్చారండి కాకినాడ జిల్లా ప్రతిపాడులో మండల పరిషత్ కార్యాలయం ఆవరణలో శుక్రవారం వైఎస్సార్ ఆసర చెక్కులను ఎమ్మెల్యే పర్వత చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్ ఆసర పథకంలో మండలంలోని పదమూడు వందల డెబ్బై మూడు పొదుపు సంఘాల్లోని పదమూడు వేల ఐదు వందల తొంభై ఒక్క మంది సభ్యులకు ప్రభుత్వం నుండి పది కోట్ల యాభై నాలుగు లక్షల రూపాయల నిధులు విడుదల చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు డ్వాక్రా మహిళల అభ్యున్నతికి తమ ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో పాటు పడుతుందన్నారు మహిళ సంక్షేమానికి అత్యధిక పథకాలను తమ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పర్వత తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ గోడాల విజయలక్ష్మి ఎంపీపీ సుధాకర్ వైఎస్ ఎంపీపీ బంక్శ్రీను అనవరం దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు దళే చిట్టిబాబు అధికారులు నాయకులు పాల్గొన్నారు ఆనాడు మన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి ఈనాటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన పాదయాత్ర చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో ప్రతి గ్రామంలోని కూడా డోక్రా అక్క చెల్లెలు మహిళలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మొరెట్టుకోవడం జరిగింది ఆయనలో మూడు వాయిదాల రూపాయల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ ప్రతిపాడు మండలంలో ఉన్నటువంటి డోక్రా అక్క చెల్లెమ్మలకు పదమూడు వందల డెబ్బై మూడు సంఘాలకు పదమూడు వేల ఏడు వందల మంది లబ్ధిదారులకు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఇచ్చినటువంటి ఘనత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మీ అందరూ కూడా తెలియపరుచుకుంటా ఉన్నాం ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడంలో సిద్ధాసుడైనటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో మళ్ళీ కేవలం ప్రభుత్వం కలెక్టరేట్ ముట్టడి విజయవంతం మందకృష్ణ మాదిగ ఆదేశాల మేరకు ఎంఆర్పిఎస్ ఎంఎస్పి అనుబంధ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో తూర్పు గోదావరి జిల్లా బొమ్మూరు కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ అధికారు వచ్చిన వంద రోజుల్లో ఎస్సీ వర్గీకరణ చేస్తానని మాట ఇచ్చి మోసం చేసింది అడగని బీసీలకు రిజర్వేషన్ కల్పించి మాదిగలను మోసం చేసింది దళితులపై బీజేపీ పార్టీ చిన్నచూపి దీనికి నిదర్శనం బీజేపీ పెద్దలు వెంకయ్య నాయుడు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కృష్ణ మీది న్యాయమైన పోరాటం వర్గీకరణ చేసే హామీ మాది అని మాట ఇచ్చి మోసం చేసిన బీజేపీ పార్టీ నాయకులు పార్లమెంట్ సమావేశంలో ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించిన ఎడల బీజేపీ నాయకులను మాదిక పల్లెల్లో మాదిక ఓడల్లో మాదిక గ్రామాల్లో తిరగనివ్వమని తరిమి తరిమి కొడతామని బీజేపీ పార్టీ హెచ్చరిస్తున్నాం కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కలెక్టర్ లేని కారణంగా పరిపాలనాధికారి వినతి పత్రం సమర్పించి మా బాధను మా గోడును తెలియపరచడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మహాజన సోషలిస్ట్ పార్టీ తూర్పు గోదావరి జిల్లా కో కన్వీనర్ చెట్టి రామకృష్ణ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి వైరల్ అప్పారావు ప్రచార కార్యదర్శి ఇంటిగోమల్లి చిరంజీవి బంటుపల్లి యేసు రామ్ ప్రసాద్ డాన్ సూరి వెంకట్రావు సోమరాజు సీనియర్ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులందరూ పాల్గొన్నారు కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం దళితులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నదానికి ఇది ఒక నిదర్శనం ఎందుకంటే బీసీ రిజర్వేషన్ చేసి ఎస్సీ రిజర్వేషన్ చేయబోవడం చాలా బాధాకరమని ఈ యొక్క బీజేపీ ప్రభుత్వానికి పెద్దలకి ఒకటే తెలియజేస్తున్నా ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారం ఉన్న బీజేపీ పార్టీ మాదిగ పల్లెల్లో మాదిగ వాళ్ళలో ఈ యొక్క బీజేపీ నాయకులు తిరగనివ్వమని తరిమి కొడతామని తెలియజేస్తున్నా ఏలూరు జిల్లా పోలవరం అటవీ హక్కుల భూముల నిర్వహణపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఇండియన్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ సభ్యుల బృందం శుక్రవారం పోలవరం మండలంలో పలు గిరిజన గ్రామాలలో సర్వే విచారణ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా బృందం డైరెక్టర్ జి మహాపాత్ర మాట్లాడుతూ రెండు వేల ఆరు భూ హక్కుల చట్ట ప్రకారం గిరిజనుల సాగులో ఉన్న భూముల సర్వే కోసం ఏడు రాష్ట్రాలలో సర్వే నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు ఇప్పటి వరకు జార్ఖండ్ త్రిపుర ఛత్తీస్గఢ్ మహారాష్ట్ర ఒరిస్సా ఉత్తరప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో సర్వే నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు అర్హులైన గిరిజనులలో సామూహిక భూముల పంపిణీ వ్యక్తిగత భూముల పంపిణీ అంశాలపై జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో 
జిల్లా రెవెన్యూ అటవీ శాఖ ఐటీడీ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో పునరావాస గ్రామాలకు తరలించిన గిరిజన నిర్వాసితుల సమస్యలు మౌలిక సదుపాయాలు తదితర అంశాలపై సర్వే నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు ఈ విషయాలను కేంద్రానికి నివేదిక పంపడం జరుగుతుందని అన్నారు తహసీల్దార్ బి సుమతి మాట్లాడుతూ పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో తరలించిన సరుగుడు పైడాకుల మామిడి గ్రామాలకు ఆర్బోవై భూములకు పరిహారం కోసం కేంద్రానికి నివేదిక పంపమని అధికారులను కోరినట్లు తెలిపారు రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ అభిషేక్ రఘువంశీ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేటర్ అక్షయ్ మహాపాత్ర ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ సుధీర్ పాల్ కుమార్ ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ పివిఎస్ నాయుడు తహసీల్దార్ బి సుమతి పాల్గొన్నారు we will be submitting this report as it has been already said we are based on the findings based on the observation that we find from the field it will be submitted to national human rights commission and ministry of tribal affairs so patra ji mahapatra dr ji mahapatra director kind unnaru akshay mahapatra field investigator kind unnaru dr sridhar akshay mahapatra field investigator yes. and dr sudhir paul sudhir sudhir paul 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 from c research officer iip iip indian institute of public administration ante veella mugguru new delhi nunchi iip a dekki nunchi vacharu so veellaki assistance kinda dr sridhar meetings from indian institute of public administration new delhi my name is dr gadadhar mahapatra i am a faculty of the institute and also the principal investigator of the national human rights commission sponsored project on evaluation of the forest right act 2006 and assessment of ground reality in seven indian states including uttar pradesh jharkhand chatisgarh maharashtra odisha tripura and andhra pradesh so we are here in your district today to conduct an evaluation of the forest right act and its impact on the tribal communities and other traditional forest dwelling communities in the region yeah again evaithe ipudu rfr ki community pattas ichemo ee pattalu andarlatho akkada ye vidhanga welfare schemes amal avutunnayi andula housing gaani nrgs work lu gaani vedir mana regular ga chese development activities anni kuda జరిగేదంత నోట్ చేస్తాను ఈ డిపార్ట్మెంట్ సమన్వయంతో అటు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఇటు ఐటీడీఏ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సమన్వయంతో దీన్ని తీసుకుని దీని మీద కూడా రిపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్కడైనా గ్యాప్ ఉన్నా కూడా ఏదైనా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేయాలన్నా కూడా దాన్ని కూడా స్టడీ చేయమని చెప్పి ఏవైతే ఇప్పుడు ఆర్వైఎఫ్ఆర్ ఈ కమ్యూనిటీ పట్టాస్ ఇచ్చేమో ఈ పట్టాలు అందరితో అక్కడ ఏ విధంగా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అమలవుతున్నాయి అందులో హౌసింగ్ కానీ ఎన్ఆర్జిఎస్ వర్క్లు కానీ వెదిర మన రెగ్యులర్గా చేసే డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా జరిగేదంత నోట్ చేస్తాను ఈ డిపార్ట్మెంట్ సమన్వయంతో అటు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఇటు ఐటీడీఏ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సమన్వయంతో దీన్ని తీసుకుని దీని మీద కూడా రిపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్కడైనా గ్యాప్ ఉన్నా కూడా ఏదైనా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేయాలన్నా కూడా దాన్ని కూడా స్టడీ చేయమని చెప్పి మనకి ఈరోజు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ న్యూఢిల్లీ నుంచి మహాపాత్ర గారి అధ్యక్షతన ఐదుగురు సభ్యులతోటి ఒక కమిటీ రావడం జరిగింది వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారంటే రెండు వే అటవీ హక్కుల చట్టం రెండు వేల ఆరు అనేది ఏ మేరకు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి అసెస్ చేయడానికి అని వచ్చారు మనకి ఇందులో ఇందాక మా సార్ చెప్పినట్టు రెండు వేల ఐదు కంటే వాళ్ళు ముందు నుంచే ఆ ల్యాండ్లో ఉన్నట్టు వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా ప్రూఫ్స్ ఉన్న ఉన్న వాళ్ళకి మనము వాళ్ళకి పట్టాలు ఇస్తాము ప్రూఫ్స్ అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళకి జే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు జమీందారులు ఇచ్చినటువంటి పట్టాలు కానీ ఇంకా తోక పట్టాలు కానీ అవి కాకుండా ఒక్కొక్కరికి వాళ్ళు ల్యాండ్ మీద కల్టివేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళని ఎఫ్ఐఆర్ చేసి అరెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అది కూడా ఒక ఎవిడెన్స్ మనకి అట్లా ఏమన్నా రెండు వేల ఐదు కంటే ముందు జరిగినవి ఏమన్నా ఉంటే వీళ్ళందరూ కలిసి మనకి అప్లికేషన్స్ పెట్టుకుంటారు పెట్టుకున్న తర్వాత మనం రెండు రకాల పట్టాలు ఇస్తాము ఇండివిజువల్ ఏలూరు జిల్లా పోలవరం ధనిక వర్గాలకు చెందిన బోయ వాల్మీకులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చడానికి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయడం పట్ల మన్యు గిరిజనులు తీవ్ర స్థాయిలో వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేశారు శుక్రవారం పోలవరం మండలంలో ఏపీ గిరిజన సంఘం వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఆదివాసీ సంఘాలు సంయుక్తంగా ఏజెన్సీ బంద్ నిర్వహించారు 
పాలగర మండలంలో వర్తకం వాణిజ్యం వ్యాపార సంస్థలను ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ పాఠశాలలను మోయించివేశారు స్థానిక ఏటుగట్టు సెంటర్లో మానోహారు నిర్వహించారు గిరిజన వ్యతిరేక విధానాల నిర్ణయాలను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెనక్కి తీసుకోవాలని నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏపీ గిరిజన సంఘం నాయకులు బోరంగు భూచంద్రం మాట్లాడుతూ గిరిజనులో ముప్పై నుండి నలభై తెగలు ఉండగా ధనిక వర్గాలకు చెందిన బోయే వాల్మీకులను ఎస్టీలలో చేర్చడం అన్యాయమని అన్నారు ఎస్కోట ఆర్కే ఫంక్షన్ హాల్లో ఎస్కోట ఎమ్మెల్యే కడుపంటి శ్రీనివాసరావు గారి అధ్యక్షతన జరిగిన జగన్ అన్ని మా భవిష్యత్తు ప్రచార కార్యక్రమంపై నియోజకవర్గ స్థాయి సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలో ఉన్న జేసీఎస్ ఇన్ఛార్జీలు మరియు కన్వీనర్లు తమ పరిధిలో ఉన్న ఇళ్లకు వెళ్లి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలను వివరించడంతో పాటు ఆయా కుటుంబాల్లో ఎవరికైనా పథకాలు అందకపోతే మంజూరు చేయించేందుకు కృషి చేయాలని అన్నారు గత టీడీపీ ప్రభుత్వ పాలనకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పాలనకు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ప్రజలకు వివరించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందన్నారు గత ప్రభుత్వంలో జన్మభూమి కమిటీలు పథకాల మంజూరులో వివక్ష చూపించడంతో పాటు లంచాలు తీసుకుని పథకాలు ఇచ్చేవారని గుర్తు చేశారు మరియు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు సచివాలయం కన్వీనర్లు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో కిర్లంపూడిలో చేయూత మహిళా మాటను శుక్రవారం కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ కృతిక శుక్ల జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల చంటిబాబు కాకినాడ ఎంపీ వంక గీత ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు అనంతరం మహిళా మాట ఆవరణలో డ్వాక్ర సంఘాల సభ్యులతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే చంటిబాబు కలెక్టర్ కృతిక శుక్ల ఎంపీ గీత సమావేశంలో మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఆర్డిఏ పీడీకే శ్రీరమణి వుడా చైర్మన్ రాగిరెడ్డి చంద్రకళ దీప్తి సర్పంచ్ మహేంద్ర శ్రీలత ఎంపీపీ తోట రవి తోట గాంధీ చదరవాడు బాబి పెంటకోట నాగబాబు ఏపీఎం శ్రీనివాస్ బొడ్డేటి గణపతి ఎరంశెట్టి మీక మండల స్థాయి అధికారులు వైసీపీ నాయకులు మరియు అధిక సంఖ్యలో మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు చూస్తారు వర్త గురించి చూస్తారు కుటుంబం అంతా అభివృద్ధి కోసం చూస్తారు 
సో మీ చేతిలో ప్రభుత్వం నుంచి గౌరవనీయులు సీఎం గారి నుంచి డబ్బు ఇవ్వడం అన్ని పథకాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దయచేసి దాన్ని సద్వినియోగం చేయాలి ఇది కూడా మహిళా మార్ట్ మీరు చాలా పైన ఎదు కానీ ఇప్పటి వరకు మాక్సిమం రాష్ట్రంలో యూ ఒక్క కోట్ల వరకు సేల్స్ చేయడం జరిగింది అది ఒక స్టాండర్డ్ రికార్డ్ మన రాష్ట్రంలో వన్ కరోడ్ ఒక్క కోట్ల సేల్స్ ఇది కూడా దీన్ని మీరు దాటాలి ఈరోజు తీసుకోవాలి మేడం ఒక్క కోట్ల దాటాలి అందరికీ దీంతో మంచి ప్రాఫిట్స్ రావాలి కోరుకుంటూ ఇంకా మన గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఇంకా చాలా సచివాలయం ఉన్నాయి మీటింగ్స్ రకరకాలున్నాయి అందరూ తప్పకుండా ఈ మాట పేదవాడి అవసరం ఈ రాష్ట్రంలోనే అంతేకాకుండా ఇప్పటి వరకు ఇరవై వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కి మధ్యవర్తి ఎవరు ఉండకూడదు రాజకీయ నాయకులు కూడా ఉండడానికి వీలు లేదు ఇంక ఎవరు ఉండడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి ఆయన పాదయాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు అందరూ చెప్పిన కంప్లైంట్లు అన్ని నోట్ చేసుకుని రాసి పెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి గారు కాగానే ఆలోచించి చేసింది ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా నీకు అవసరం ఉంటే నువ్వు వెలిజిబిలిటీ అయితే నీ పథకం నీ ఇంటికే వస్తుందని వాలంటీర్ వ్యవస్థ ప్రవేశపెట్టింది భారతదేశంలో ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రమే చెప్పి మీకు తెలియజేస్తాం ఇది విధానం కాబట్టి మీరందరూ కూడా వీటిని అన్నింటినీ ఉపయోగించుకోవాలి ఈసారి ఎవరు వచ్చినా కాదు మంచి ప్రభుత్వం వస్తేనే మంచి జరుగుతుంది మనసున్న వ్యక్తి వస్తేనే ఏలూరు జిల్లా పోలవరం బోయ వాల్మీకి కులాలను షెడ్యూల్ తెగల జాబితాలో కలపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఆదివాసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పోలవరంలో మన్యం బంద్ ప్రశాంతంగా జరిగింది పోలవరం మండలంలో వర్తకం వాణిజ్య వ్యాపార సంస్థలను ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ పాఠశాలలను ముయించి వేశారు అభివృద్ధి చెందిన బోయ వాల్మీకి కులాలను షెడ్యూల్ తెగల జాబితాలో కలపాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా చేసిన తీర్మానాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని సత్యపాల్ కమిటీ శ్యామల ఆనంద్ కుమార్ కమిటీ రాష్ట్ర ఎస్టీ కమిషన్ రిపోర్టును బహిర్గతం చేయాలని ఆదివాసీ ప్రజాప్రతినిధులైన ఏడుగురు ఎస్టీ ఎమ్మెల్యేలు వెంటనే తమ పదవులకు రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు తీర్మానాన్ని ఉపసంహరించే వరకు పార్టీలకు అతీతంగా గిరిజన సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలందరూ తమ పదవులకు రాజీనామా చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదివాసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ డిమాండ్ చేసింది ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషత్ అయితే అలాగే అన్ని సంఘాలు అలాగే రాజకీయ పార్టీలు అయితే అన్ని సంఘాల నుండి కూడాను పెద్ద ఎత్తున భారీ ర్యాలీ చేస్తూ భారీ బంద్ కార్యక్రమాలు అయితే చేపట్టాము అలాగే ఈ రోజున మేము ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలని అసెంబ్లీకి పంపించాము ఒక ఎంపీని అసెంబ్లీకి పంపించాము కానీ ఈ రోజున ఒక ఎంపీ కానీ ఒక ఎమ్మెల్యేలు కానీ మాట్లాడలేని పరిస్థితిలోకి వచ్చారు అంటే ఆదివాసీలు అంటే వీళ్ళకి అంత సులకనగా ఉందా మీరు రాజీనామాలు చేసి ఈ ధర్నాల్లో పాల్గొనే అంతవరకు కూడా మీ ఇళ్ళను ముట్టడించి మేము చాలా ఇదిగా అయితే చేయటం జరుగుతుంది ఈరోజు ఏదైతే వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వము గిరిజనులకు అన్యాయం చేసే విధంగా జీవోను తీసుకొచ్చిందో దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజా సంఘాలు కావచ్చు గిరిజన సంఘాలు కావచ్చు అనేక ఆదివాసీ సంఘాలు పార్టీలకు అతీతంగా మొక్త కంఠంతో ఖండించడం జరుగుతుంది ఏదైతే జీవోను తీసుకొచ్చారో ఆ జీవోను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మేము ఏదైతే బోయ వాల్మీకులకు వ్యతిరేకం కాదు వాళ్ళని బీసీల నుంచి ఎస్టీలు చేర్చడము ఇప్పటికే ఎస్టీ జాబితాలకు అనేక విధాలు ఏదైతే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కావచ్చు సచివాలయాలు కావచ్చు ప్రభుత్వం సంబంధించిన ప్రజాని ఈరోజు మూసివేయడం అనేది జరిగింది ఇదే గనక వారు చేసిన తీర్మానాన్ని ఉపసంహరించుకోకపోతే ఇదే ఉద్యమాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా బలపరిచి ఇంకా మేము ఇంకా ముందుకు కొనసాగడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మా ప్రాణాలను పనంగా పెట్టి మా జాతిని రక్షించుకోవడానికి మేము వెనకాడ బోమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వినవించుకుంటున్నాం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి ఎస్టీలకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని మీరు గుర్తించి ఈ
పేరు ముచ్చిక రంజిత్ కుమార్ రెడ్డి పోలవరం ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఈ ఎస్టీలకి జరుగుతున్న అన్యాయం గురించి దానిలో భాగంగానే మా పోలవరం ఏటుగట్టు సెంటర్లో పొద్దున్న ఆరు గంటల నుంచి ఏజెన్సీ గ్రామాలన్నింటినీ స్కూల్స్ గ్రామ సచివాలయ అన్ని ముయించుకుంటూ వచ్చి ఈరోజు ఏటుగట్టు సెంటర్లో ధర్నా పెట్టేవండి ఈ ధర్నాలో భాగంగా కొంతమందికి బాధ కలవచ్చు కష్టం కలవచ్చు కానీ ఇవి దయచేసి ఒక్కరోజు మాకు సహకరించవలసింది మా గిరిజనులకు జరిగే అన్యాయం ఇప్పుడు బోయ వాల్మీకులు మేము వ్యతిరేకం కాదండి కాకపోతే ఆ బోయ వాల్మీకి తీసుకొచ్చి మా ఎస్టీ జాతిలో కలపడం వలన ఇప్పటికే మా గిరిజనులు మాలో మాకి కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోతుంది అలాంటిది వచ్చి బీసీలో ఉన్న ఎస్టీలను కలపడం వలన ఎస్టీలో కలపడం వలన మాకు తీవ్రమైన అన్యాయం ముందు ముందు కాలంలో జరుగుతుందండి అది ఉద్యోగ రీత్యా అవ్వచ్చు రాజకీయ పరంగా అవ్వచ్చు ఇంకో వేరే విధంగా అవ్వచ్చు ఇది ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించి పరిగణలో తీసుకొని రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా అది ఏ పార్టీ అవ్వచ్చు ఏ సంస్థ అవ్వచ్చు ఏ సంఘాలైన అవ్వచ్చు ఒక గిరిజనుడు ఒక ఎస్టీలకి ఏ విధంగా అన్యాయం జరుగుతుందో ఆ దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని ముందుగా ఆ అసెంబ్లీలో చేసిన తీర్మానం జీవో నెంబర్ ఫిఫ్టీ టూ దాన్ని తీర్మానం రద్దు చేసే విధంగా అప్పటి వరకు పోలవ అరుపరికైన పోరాటం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం అండి నమస్కారం ఆదివాసీల సంఖ్యత ఆదివాసీల సమఖ్యత చీకటి జీవోను చీకటి జీవోను కాకినాడ జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం శంకవరం మండలం సెప్లాన్ ఏజెన్సీ పెద్ద మల్లాపురంలో గిరిజనులు ధర్నా రాస్తారోకు ర్యాలీ ఆదివాసుల మనుగడకు భంగం కలిగించి యాభై రెండవ చీకటి జీవో రద్దు చేయాలని రాష్ట్రంలో ఉన్న ఐదు వందల యాభై నాలుగు గిరిజన గ్రామాలను ఐదవ సెడ్యూల్ ఏరియాలో చేర్చాలని డిమాండ్ బోయా వాల్మీకి బింతు పురియాలను ఎస్టీలో చేరుస్తామని అసెంబ్లీ తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా గిరిజనులు గిరిజన నాయకులు సీఎం డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు